hari ini uh, pas di hari hanya hari minggu selepas sholat kita tadi langsung orang yang berkurban mesan ke pemilik sapinya untuk uh, membeli sapi Sekarang kita lagi proses penangkapan sapi kurban ya. Iya kalau misalnya kalau daging ini kan mau dibagi-bagi. Ya habis kan itu. Kenapa Bu? Kamu udah dapat? Iya. Sampai bilang kok. Jangan Baru sadar Ibu. Baru sadar. Udah lama masalahnya nanti HP-nya yang rusak itunya. Iya. Gimana nih Pak RT? Ini ibunya katanya tidak dapat nih kupon sapi. Mereka katanya tinggal di sini ikut wirid ya, ikut wirid, ikut STM. Namun katanya nggak pernah dapat kupon daging sapi kurban. Jadi tolong ya aparat setempat RT RW-nya maupun tokoh masyarakat untuk memperhatikan ini ya, supaya ibu-ibu ini ikut menikmati daging juga, daging kurban. Nah, walaupun ibu-ibunya sudah banyak dagingnya. Oke, okay. hari ini uh, pas di hari hanya hari Minggu selepas sholat kita tadi langsung orang yang berkurban mesan ke pemilik sapinya untuk uh, membeli sapi karena kemarin uh, belum dapat mereka mencari setelah tahu ada di sini mereka langsung pesan untuk dipotong hari ini juga. Nanti setelah ditangkap uh, akan dipotong juga di ya, hari ini ya ini sapi sapinya di belakang saya oke main banyak ya sapinya tuh tuh sapi semua ah jadi teman-teman yang ada di duri sekitarnya nanti ya untuk tahun depan lagi ya bagi yang ingin pesan sapi kurban nanti bisa datang ke sini. Nah, untuk pesan sapi ya nah, masalah harga langsung aja nanti ke pemiliknya tuh yang lagi nelpon itu toke sapi itu banyak sapinya itu bapak itu juragan sapi itu di duri 13 oke tiada hari-hari dia tanpa sapi oke pak itu harganya oke ini Pemilik sapinya lagi mau nangkap ya sapinya lumayan banyak sapinya nih. Oke, ini setelah ditangkap nanti akan segera dipotong. Ya, orang itu udah diusulkan di malam ini. Iya. Diusulkan doa samsul. Itu kan RT nih Pak Pauji. Oh Pak Pauji ya? Iya sama Pak RT. Kita lihat proses penangkapan sapi. Kita lihat dulu sapinya liar katanya susah nangkapnya ya nih sistemnya main jerat nih jerat di jebak
kata pemiliknya kalau dilihat orang lain dia yang mau ditangkap itu bisa lari dia oke okay. nah ini kita sudah ketemu si pembelinya pak kok belinya kok bisa buru-buru gitu di situ habis sholat langsung cari sapi gimana itu pak Itulah waktu ini yang hmm. jadi nanti setelah ditangkap berhasil ditangkap langsung dipotong hari ini juga iya hmm. langsung masjid. ke masjid ya iya. oh, diserahkan ke panitia pemotongan di masjid ya iya. oh jadi harganya pak satu ekor sapi yang 18 18 juta iya. itu udah yang ukuran sedang lah ya besar ya iya, iya. 80 kilo lah hmm. jadi bapak setiap hari ibu korban setiap hari <laughs> setiap tahun Ya. Ayo, korban, alhamdulillah. Semoga rezekinya semakin bertambah dan berkah, Pak. Ya, ya, ya. jadi Pak, besok jangan buruk. Kok mepet-mepet kali, ya, Pak? Beli apanya? Ya. Kasihan tuh, tangkap sapinya. Nah, jadi, pesan dulu jauh-jauh hari, kan? Ya. Nanti kalau sampai malam kehabisan, nggak korban lah jadinya. Ya, lah, gagal. Ah, iya. Ya, terima kasih Pak atas korbannya. Ya, sapi ya, sudah di sini ya. Itu sapinya tapi yang kita tangkap tadi ya tinggalan dinurunkan nah ini para penjaga sapinya nanti ya Ngeri ini kayak albojo ini nih 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 ini, ini satu lagi wah ini kalau sapi ini harganya 2 juta nih limosin 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 oke kita langkahin sapinya nih Ramai ya para penontonnya. Ini cara untuk penumbangan sapinya saya nanti memudahkan untuk pemotongannya Nah, sekarang kita sudah sama jeragan sapinya ya. Nanti kita akan ambil lagi pengalaman mereka ya. Bagaimana dia jadi sukses jadi perenak sapi. Untuk sekitar duri 13 ini jeragannya. Mas Kasino. Ah, perenak sapi yang sukses. Sapinya enggak mungkin.